Alta Densidad con Carlos José Monzón. Continuamos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología acá en Alta Densidad. Modificar una imagen y alterarla para hacer que aparezcan o desaparezcan cosas que no estaban en la imagen original no es difícil. Hoy en día existen muchísimas aplicaciones y técnicas que lo permiten. Lo difícil más bien es detectar si una imagen ha sido o no modificada. Eso es lo que trata de resolver la Agencia Norteamericana de Investigación Avanzada de Defensa, conocida por sus siglas en inglés DARPA. Con un nuevo programa llamado Media Forensic o Medifor, DARPA intentará crear una plataforma basada en algoritmos que pueda detectar manipulaciones en imágenes. Aunque muchos retoques de imágenes se hacen con un propósito de diversión o un objetivo artístico, otros pueden ser orientados a propósitos poco éticos como campañas informativas distorsionadas o propaganda sucia. Medifor se basa en los indicadores de integridad digital o inconsistencias en los píxeles de las imágenes o los videos. También se basa en indicadores de integridad física o cosas que violen las leyes de la física, por ejemplo. Y por último, también toma en cuenta la integridad semántica, corroborando con otras fuentes si la imagen puede o no ser real. Ahora queda por ver si este proyecto será accesible a todo público o será una herramienta de uso privado para las agencias gubernamentales de Estados Unidos. SHOT brinda la posibilidad de capturar contenido inmersivo de realidad virtual en 360 grados directo desde nuestro iPhone. Consiste en un adaptador para convertir las cámaras de nuestro iPhone en cámaras de realidad virtual. Esto es gracias a la incorporación de dos lentes gran angular que nos permitirán tomar fotografías de 360 grados con ayuda de ambas cámaras del teléfono, es decir, con la trasera y la frontal, o videos inmersivos de 235 grados solo con la cámara trasera. Este contenido es compatible con el visor de realidad virtual Google Cardboard, pero además los desarrolladores de Shot han creado una app que nos pone ante una red social donde podremos compartir todo este contenido. En otras palabras, una especie de Instagram, pero de realidad virtual. Shot es compatible con todos los modelos de iPhone 6 y iPhone 6S. Su precio actualmente es de 62 euros. Y con ello, estamos apoyando la campaña en Kickstarter, que por cierto se ha fijado una meta de 90 mil euros, pero hasta el momento han logrado recaudar 26 mil. Alta densidad es tecnología cuando quieras y donde quieras, porque llegamos a ti por las cuatro pantallas. En tu televisor, con nuestro noticiero semanal de media hora. Y en tu computadora, móvil o tablet, con nuestro portal de noticias, altadensidad.com. Tenemos para ti todos los videos en alta definición, fotos y entrevistas exclusivas. Además, nos puedes seguir en Twitter a través de arroba disco duro. Las cuatro pantallas ya están aquí y ya sea por televisión, computadora, móvil o tablet, tu conexión a la tecnología es alta densidad. Cada vez que aparece un nuevo servicio en el que el contenido es proporcionado por el usuario, muchos nos preguntamos qué sucede con esos datos y si una vez subidos siguen siendo de nuestra propiedad o a cambio por usar estos servicios, estamos cediendo parte de nuestros derechos sobre este material. La política de Google, unificada para todos sus productos, establece en líneas generales que nosotros seguimos manteniendo los derechos de propiedad intelectual sobre ese contenido, es decir, las fotos y videos siguen siendo nuestros. Pero inmediatamente la compañía nos avisa que pese a que el contenido subido es nuestro y podemos borrarlo, modificarlo y cambiarlo, estamos concediendo a Google y a terceros una licencia mundial para usar y modificar ese contenido siempre y cuando no interfiera con nuestra privacidad y sirva para mejorar los servicios. En el caso de iCloud para Apple, solamente cederemos el uso del contenido si lo compartimos públicamente, por lo que si solamente subimos archivos a nuestra cuenta de iCloud, seguirán siendo nuestros y Apple no podrá usar ese contenido. Flickr sigue la estela de Apple, 
el contenido es nuestro, excepto si lo compartimos o subimos de forma pública, pues de ser así, concederemos a Yahoo la licencia mundial libre de royalties y no exclusiva del uso de nuestro contenido. Dropbox, por manejar solo archivos personales, es más tajante en sus términos y especifica que el contenido es solo nuestro. Aplicaciones A pesar de que cada vez podemos llevar a cabo un mayor número de acciones distintas con nuestros smartphones, cambiar de una aplicación a otra todavía no es una tarea tan fluida como quisiéramos. La idea con Clearview Gestures es que no perdamos tiempo buscando la app que queremos utilizar en cada momento, sino que tan solo tengamos que dibujar un garabato en la pantalla del terminal para abrir una aplicación determinada. Y lo mejor de todo es que Clearview Gestures funciona independientemente de la aplicación que tengamos abierta en cada momento. En general, el funcionamiento de la app es bastante sencillo, ya que simplemente debemos añadir un gesto para cada una de las acciones que llevemos a cabo de forma más frecuente. Por ejemplo, podríamos configurarla para llamar a una persona cada vez que garabateemos la inicial de su nombre en la pantalla. Para ello, simplemente habría que dibujar la inicial y luego dibujar el gesto que hayamos asociado a la acción para realizar la llamada sin tener que abrir la aplicación de teléfono. Puedes descargar Clearview Gestures gratis a través de Google Play. La app cuenta con una compra in-app de un dólar que nos ofrece funciones adicionales. Encuentra esta y otras aplicaciones interesantes visitando la sección apps en altadensidad.com. Al regreso. Al regreso en alta densidad. Más información relevante del mundo de la tecnología para tu disco duro. No te desconectes. Alta densidad. ESET es tu completa protección para Internet. Nuevas versiones, edición 2016. Con soporte técnico gratuito en Venezuela. Disfruta de Internet. ESET te protege.